Hi guys, wish you a very very good morning. This is me Aisha Joshi and you are watching me on the channel of Aap IAS. The Aap IAS it means authenticity, accountability and professionalism. So where we found all these three qualities it is a platform of Aap IAS. Okay. So uh, first of all, I would like to welcome you on this channel and on especially for this course. And we are going to we have already started the uh, series of art and culture this series is basically based on prelims as well as means but the focus of the series is on prelims first of all and after the prelims we are going to take it in the mode of means examination okay so here this course is presented by me ayushi joshi and this is the this was the first uh, instance where we have started this particular lecture main aapko bata dun ki is series ke andar humne ek pehla सबसे पहला जो लेसन लिया था जो वीडियो आपके साथ शेयर किया था वो इंट्रोडक्टरी वीडियो था जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि इस पर्टिकुलर सीरीज़ में हम क्या कवर करने जा रहे हैं आज तक के इतिहास में आर्ट एंड कल्चर के से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आए हैं पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी देती है आपको और किस तरह के क्वेश्चंस आप अटेंड कर सकते हैं और कितना वेटेज प्रिलिम्स एज वेल एज मीन्स में आर्ट एंड कल्चर कवर करता है ठीक है ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट आपके वीडियो के अंदर शेयर किया था सेकंड वीडियो में हमने ये शेयर किया था कि आर्ट एंड कल्चर शुरू कहाँ से हुआ है किसका पार्ट है ये ऑब्वियस बात है कि ये हमने जो डिस्कस किया था ये आपके हिस्ट्री का ही एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसके अंदर एंशियंट और मिडाइवल से लिया जाता है आर्ट एंड कल्चर को बेसिकली जो इनका इसका जो लिंकेज है वो कहीं ना कहीं मिडाइवल और एंशियंट हिस्ट्री में देखने को मिलता है इसके अलावा हमने देखा था कि आर्ट एंड कल्चर को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है दैट इज़ विजुअल आर्ट परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड लिटरेरी आर्ट्स है ना तो विजुअल आर्ट्स परफॉर्मिंग आर्ट्स और लिटरेरी आर्ट्स क्या होते हैं तो विजुअल आर्ट्स वो आर्ट्स होते हैं जिन्हें देख करके पता लगाया जा सकता है ये क्या है किस इतिहास से संबंधित है किस आर्ट एंड कल्चर किस क्षेत्र से संबंधित है इसका संबंध किस क्षेत्र से है ठीक है जिसके अंदर आर्किटेक्चर ले लीजिए पेंटिंग ले लीजिए ये सब विजुअल आर्ट्स में आता है इसके अलावा परफॉर्मिंग आर्ट्स जिन्हें परफॉर्म करके दिखाया जाता है वो कला व संस्कृति जिसका अद्भुत केंद्र है परफॉर्मेंस मतलब कि प्रदर्शन है ना तो वो प्रस्तुतिकरण जिसे कह सकते हैं वो बेसिकली बेस्ड है डांस और म्यूजिक पे ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से पता है डांस और म्यूजिक दो ऐसे सेक्टर्स हैं स्पेशली जो है डांस जो कि जिसे हम कह सकते हैं परफॉर्मिंग आर्ट में आता है म्यूजिक भी परफॉर्मिंग आर्ट है थिएटर आर्ट पपेट्री आर्ट ये भी परफॉर्मिंग आर्ट्स है जिन्हें परफॉर्म करके जो है कुछ ना कुछ दर्शाया जाता है तो वो होता है परफॉर्मिंग आर्ट्स उसी के बाद में आता है लिटरेरी आर्ट्स लिटरेरी आर्ट्स का मतलब होता है वो चीज़ें जो पढ़कर पता लगाई जा सकती है जैसे अशोक के अशोक स्तम ले लीजिए आप शिलालेख ले लीजिए प्रशस्तियाँ ले लीजिए पुराने टाइम की ये सारी चीज़ें जब आप उठाएंगे गीता रामायण महाभारत या आप वही होली बुक ले लीजिए कुरान है कुरान ले लीजिए या बाइबल है कोई भी ऐसी किताब है होली बुक है जो बहुत पुराने समय से चली आ रही है वो हमें इतिहास के बारे में बताती है वो हमें आर्ट एंड कल्चर के बारे में बताती है पर्टिकुलर रीजन कास्ट या रिलीजन या पर्टिकुलर सेक्शन पर्टिकुलर स्टेट की हिस्ट्री बताती है तो वो सारी चीज़ें जो आती है वो लिटरेरी आर्ट्स के अंदर आती है जिसे पढ़कर समझा जाए जिनके पढ़ने के बाद पता लगाया जाए कि ये किस संबंधित हैं ठीक है तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कल डिस्कस कर ली थी इसके अलावा हमने देखा था कि विजुअल आर्ट किसे कहते हैं विजुअल आर्ट में क्या क्या चीज़ें आती है टाइप्स क्या क्या हैं क्या क्या है विजुअल आर्ट्स के इसके अलावा हमने देखा था कि पेंटिंग स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चर ये थ्री पार्ट्स में विजुअल आर्ट्स जो है वो डिवाइडेड है अब इन जो तीनों पार्ट्स में जो विजुअल आर्ट्स डिवाइडेड है इसके अंदर से हमने देखा था कि इंडियन पेंटिंग्स जो है उसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है वॉल पेंटिंग मिनीचर पेंटिंग एंड मॉडर्न इंडियन पेंटिंग ये थ्री पार्ट्स के अंदर इंडियन पेंटिंग्स को डिसाइड किया गया है इसके अलावा सॉरी डिवाइड किया गया है इसके अलावा इंडियन स्कल्पचर्स की बात करें तो उन्हें इन सेवन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जिसमें प्री प्री हिस्टोरिक है इंडस सिविलाइजेशन है बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स हैं गुप्ता स्कल्पचर हैं मिडाइवल स्कूल ऑफ स्कल्पचर्स हैं और उसके अलावा मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर्स है ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कल देख ली थी इसके अलावा हमने देखा था कि इंडियन आर्किटेक्चर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उसको किस तरीके से पढ़ा जाता है ठीक है जिसके अंदर प्री हिस्टोरिक इंडस सिविलाइजेशन बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर टेम्पल आर्किटेक्चर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर और मॉडर्न आर्किटेक्चर देखे गए हैं ठीक है 
तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके थे हमारे लास्ट वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि इंडियन आर्किटेक्चर जो है वो बेसिकली इंडिया का सबसे रिचेस्ट एरिया है इंडिया सबसे ज़्यादा रिच जो है कॉलोनी कहलाती है आर्किटेक्चर और स्कल्पचर के वे में अब मैंने आपको बताया था कि जब भी हम इंडियन आर्किटेक्चर को पढ़ते हैं तो स्कल्पचर उसमें कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं इंडियन आर्किटेक्चर और स्कल्पचर जो है उन्हें साथ में पढ़ा जाता है क्योंकि स्कल्पचर्स का मतलब होता है मूर्ति कला या जो जो दीवारों में जो उकेरा जाता है जो कलाओं को उकेरा जाता है ये सारी चीज़ें स्कल्पचर्स में आती है मूर्ति ले लीजिए या कुछ जो है मिट्टी से बने टॉम्ब जैसे ये भी एक स्कल्पचर है तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको आर्किटेक्चर से संबंधित मिलेगी आपको मूर्तियाँ हमेशा जो है मंदिर में मिलेगी वो मंदिर जो है वो आर्किटेक्चर का फॉर्म है जबकि वो मूर्ति जो है स्कल्पचर का फॉर्म है तो बेसिकली जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं आर्ट आर्किटेक्चर में तो उसके अंदर स्कल्पचर जो है इंडियन स्कल्पचर इंक्लूडेड होता है और जब इंडियन स्कल्पचर्स को पढ़ते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आर्किटेक्चर को भी पाया जाता है ठीक है तो इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर हम लोग पोट्री आर्किटेक्चर सिविलाइजेशन आर्किटेक्चर ऑफ डिफरेंट सिविलाइजेशन कैसे थे टाइम पीरियड्स के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस आए इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के अंदर कैसा जो है आर्किटेक्चर फॉर्म देखा गया था ये सारी चीज़ें आपको यू पर बेस्ड प्रपरेशन के अंदर पढ़नी ही पड़ेगी यू हैव टू गो थ्रू द डिटेल्ड मटीरियल टूवर्ड्स इट ओके एंड वी आर गोइंग टू प्रोवाइड दिस मटीरियल हेयर ऑन दिस चैनल विथ यू सो द फर्स्ट थिंग इज कि जब भी हम आर्किटेक्चर को पढ़ते हैं इंडियन आर्किटेक्चर को तो उसकी शुरुआत होती है हड़प्पा और मोहनजदारो से आपको सभी को पता है कि हमको सबसे अति जो है पुरातात्विक जिसे कह सकते हैं अभी तक का सबसे पुरातात्विक क्षेत्र जो हमें मिला है खुदाई या जहाँ पर जो क्षेत्र मिले हैं वो हड़प्पा और मोहनजोदारो के हैं इनका जो सर्वेक्षण किया गया वो जॉन मार्शल जो कि एक आर्कोलॉजिस्ट है उन्होंने नाइनटीन में किया ठीक है क्योंकि ये उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत अद्भुत और बहुत ज़्यादा सराहनीय माना जाता है इसका कारण ये है कि उन्होंने उस क्षेत्र को खोज डाला जो कि कहीं ना कहीं किसी इंडस रिवर के पास में जो है स्टैब्लिश थी ठीक है और धीरे धीरे जब हमने उसकी खुदाई की और उसके बारे में पता लगाया तो हमें पता चला कि वो बहुत ही वेल प्लान्ड और स्ट्रक्चर्ड वे है जहाँ पे बहुत अच्छा सीवेज सिस्टम भी दे रखा है तो समवेयर वी कैन से कि एक बहुत ही अद्भुत क्षेत्र का नमूना हमारे सामने आया है जो कि ऑलरेडी पुराने टाइम में जो है आर्किटेक्चर का फॉर्म फॉलो किया जा रहा था तो ये हमारे लिए एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ जो है सामने आई और उसका जो श्रेय जाता है वो आर्कियोलॉजिस्ट जॉन मार्शल को जाता है और उन्होंने 1920 के अंदर जो है इसकी खुदाई शुरू की थी ठीक है इसके बारे में हमें बताया था इन द एरिया वेयर डेकन प्लेट्यू डेकन प्लेट्यू का एरिया आपको पता है साउथ सेंट्रल एशियन में आता है साउथ सॉरी साउथ सेंट्रल रीजन जो है सब इंडिया सब कॉन्टिनेंट का उसके अंदर आता है वहाँ पर भी जो भी हमें आर्किटेक्चरल जो कंस्ट्रक्शन देखे गए हैं वहाँ पे हमें लार्ज ब्लॉक्स मिले हैं जो कि स्टोन्स के हैं और बहुत ही बेयरली ट्रिम्ड है बहुत अच्छी तरीके से उनको ट्रिम किया गया है बहुत शार्पनेस के साथ में उनको वहाँ पे पाया गया है जो कि मैगोलिथिक टाइप के हैं है ना तो वो कहीं ना कहीं मैसोलिथिक पीरियड को शो करते हैं इसके अलावा अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे स्लैब्स जो है मैगोलिथिक मोन्यूमेंट्स के तहत पाए गए हैं अलग अलग आर्किटेक्चरल पीरियड के अंदर तो उनकी भी बात करें तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पोजीशन में काफ़ी सारे स्लैब्स भी देखने को मिले हैं ज़मीन की खुदाई में उसी के साथ में टेराकोटा और ब्रिक्स भी यूज़ में ली जाती थी उस समय मोहन जोदाड़ा और हड़प्पा की खुदाई के अंदर ये सब चीज़ें हमें मिली और इससे बने हुए मंदिर इनसे बनी हुई प्लेजेज इनसे बनी हुई छतें भी हमें वहाँ पर खुदाई के अंदर मिली है ठीक है अगर इस तरह की बिल्डिंग्स उस समय प्रिजर्व की जाती तो शायद ये एक उत्कृष्ट नमूना होता भारत के इतिहास का कि यहाँ पे किस तरह की बिल्डिंग्स और किस तरह की जो है कारीगरी पहले से चली आ रही है ठीक है तो ये सारी चीज़ें इवन जो अभी भी हमें काफ़ी सारे ऐसे क्षेत्र खुदाई में मिले हैं जहाँ पे हमें देखा गया सिटाडल्स और एक्रोपोलिस जहाँ देखे गए हैं सिटाडल्स या एक्रोपोलिस का मतलब होता है वो क्षेत्र जो एक औसतन जो हम कह सकते हैं किसी गांव या क्षेत्र की जो पर्टिकुलर प्रजा जहाँ रहती है पॉपुलेशन जहाँ रहती है उसके बीचों बीच में बिल्कुल अलग ऊपर उठा हुआ क्षेत्र है जो पहाड़ी या उससे ऊपर उठा हुआ क्षेत्र के रूप में उसे बनाया जाता है जो किला या समथिंग कुछ ऐसी चीज़ जगह कहलाती है जो बहुत बड़ी बड़ी ऊंची दीवारों से घिरा होता है जहाँ पर कोई भी आक्रमण यदि किसी भी नगर पर होता है तो वहाँ सेटाडल के अंदर जा कर के मतलब उस क्षेत्र में उस पर्टिकुलर महल में उस पर्टिकुलर जो है बड़ी वॉल्स से जो ढका हुआ एरिया है उसके अंदर जाके प्रजा की जान बचाई जा सकती है 
मतलब प्रजा अपने अंदर खुद को प्रोटेक्ट उन वॉल्स के पीछे करती है मतलब हम कह सकते हैं किले जो हमारे इंडियन कल्चर के किले बंदी जैसे कहते हैं किले बंदी जो हुआ करती है वो सिटाडल्स कहलाती है ठीक है और इसके अलावा जो है ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी है ऑलरेडी ठीक है इसके अलावा इस तरह के जो है ये सारी चीज़ें भी हमें देखने को मिलती है ये जो है समथिंग हम कह सकते हैं जो ओपन एरिया है वहाँ की खुदाई के अंदर जो पर्टिकुलर क्षेत्र जो मिला है हमें उन सारी क्षेत्रों के अंदर अगर हम बात करें जैसे कि सिटाडल्स वगैरह ये सारी चीज़ें जहाँ पे पाई जाती है उसी तरीके से ये भी एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे इस तरह के ओपन जो है क्षेत्र देखे जाते हैं ये भी एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है भारत की कलाकृति का आर्किटेक्चरल फॉर्म का है ना तो पब्लिक बिल्डिंग्स देखिए बेसिकली ये जो चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस की ये क्लॉस्टर्स हैं है ना तो ये क्लॉस्टर्स जो है ये हर क्षेत्र में हर घर में पाए जाते थे जो भी बिल्डिंग्स बनी होती थी वहाँ पे एक क्षेत्र में रहने के लिए लोगों के वहाँ पे आपको इस तरह के सिटाडल ये क्लॉस्टर्स जो है वो ज़रूर मिलते हैं ये क्लॉस्टर्स है जहाँ पे इस ये छजनुमा आकृति बनाई जाती है और उसके अंदर का पोर्शन जो है वो खुला पाया जाता है जैसे आप देख सकते हैं ये अंदर का जो पोर्शन होता है वो बिल्कुल खुले क्षेत्र के रूप में पाया जाता है तो इस तरह का क्षेत्र जो है उस समय इस तरह की कलाकृति जो है उस समय देखने को मिलती थी हमें इसके अलावा पब्लिक जहाँ पर भी रहती थी वहाँ पर्टिकुलरली बहुत अलाइंड वे में पैरेलल स्ट्रीट्स के अंदर जो है स्ट्रक्चर इस तरीके का बनाया जाता था कि सभी बिल्डिंग्स एक कलाकृति के रूप में एक ही लाइन में बनी होती थी इसके अलावा सभी के जो है टेरस ज़रूर हुआ करते थे सभी के घरों के ऊपर बिल्डिंग्स के ऊपर और इसके अलावा जो और भी स्ट्रक्चर जो और भी बिल्डिंग्स के अंदर जो स्पेसिफिक चीज़ें पाई जाती थी उसके अंदर बाथ्स हैं जो बाथ टब्स टाइप जो जिन्हें हम आज के रूप में जो स्विमिंग पूल जिन्हें नाम दे दिया गया और जो बस डिज़ाइंस थोड़ी चेंज हो गई इसके अलावा चौकोर क्षेत्र के अंदर रेक्टेंगुलर हम कह सकते हैं रेक्टेंगुलर शेप के अंदर बाथ एरियाज देखने को मिले हैं इसके अलावा लेक्चर रूम्स मिले हैं जहाँ पे राजा महाराजा बैठ करके या जो पर्टिकुलर क्षेत्र के घर के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब बैठ करके जहाँ पे जो है जिनको लेक्चर्स दिया जाता था जहाँ लोग एकत्रित होकर के और कल्चरल या सोशल बात मुद्दों पर जो है चर्चा किया करते थे इसके अलावा क्लस्टर्स क्लस्टर्स मैंने आपको बताया गैलरी टाइप हुआ करती है कॉरिडोर टाइप होता है समथिंग कुछ ऐसा गैलरी कह सकते हैं इसे जहाँ पे इस छज्जन वहाँ आकृतियाँ बनी होती है और वहाँ पर जो है ओपन अंदर की तरफ ओपन एरिया होता है है ना इसके अलावा जो है वाटर वेल्स भी मिले हैं इसके अलावा एक्वेडिट्स भी मिले हैं एक्वेडिट्स का मतलब है रेमिफिकेशन ऑफ नैरो कैनाल्स विथ सेरेमिक पाइप सेरेमिक पाइप्स जो है उससे कैनाल्स को इस तरह नैरो कैनाल्स को इस तरीके से जो है प्लान किया जाता है जिससे वेस्टेड वाटर जो है वो डायरेक्टली सिटी से बाहर निकल जाए इसे हम कह सकते हैं सीवरेज सिस्टम जो है वो देखा गया है अदर लोकेशन वेयर हैव बीन ऑल्सो फाउंड बाई आर्कोलॉजिस्ट रिमेन्स ऑफ सिविलाइजेशन इन इंडिया डेटिंग बैक टू एशियंट टाइम्स आर सिंधी लोथल धोलावीरा एंड काली बंगाज ये जो है पर्टिकुलर सिविलाइजेशन जो है उस समय देखी जाती है ठीक है हैव बीन फाउंड हैव बीन फाउंड ऑल्सो अमेजिंग स्ट्रक्चर्स बिल्ड ऑफ बिल्ट ऑफ स्टोन हुज डेप्थ मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉटम इज ऑफ ग्रेट मैग्नीट्यूड अलोंग विद दिस ये ये जो पर्टिकुलर एरियाज हैं इनकी यहाँ पे बात की गई है कि इन क्षेत्रों का भी ऐसा स्ट्रक्चर अमेजिंग स्ट्रक्चर देखा गया है जो बहुत खुदाई में हमें देखने को मिला है काफ़ी डेप्थ में जो है इसका जो बॉटम और सरफेस के बीच का जो डेप्थ है वो काफ़ी बड़ा होता था दिस वाटर कलेक्टिंग वॉल्स ये जो वॉल्स जहाँ पे हमने डिस्कस किया अभी एक्वेडक्ट्स के बारे में जिसके बारे में डिस्कस किया उसके अलावा जो वाटर वेल्स जिसके बारे में डिस्कस किया तो यहाँ पे वाटर कलेक्टिंग जो वॉल्स हुआ करती थी वो इनहेबिटेंट गैदर वाटर ड्यूरिंग द मानसून फ्लड जिस समय बरसात हुआ करती थी ऐसे स्ट्रक्चर बनाए जाते थे कि वहाँ सारा बरसाती पानी एक साथ में एकत्रित हो जाए उस पानी को प्रॉपर वे में जो है क्लीन करके और यूज़ लिया जा सके ठीक है इसके अलावा जो ड्रॉट ड्रॉट के टाइम पे किस तरीके से मैनेज uh, किया जाएगा नगर को या गांव को ये भी या पर्टिकुलर एरिया को ये भी पूरा अच्छी तरीके से वेल स्ट्रक्चर्ड और प्लान्ड देखा जाता है इवन द सिटी ऑफ धोलावीरा हैज़ रिवील्ड इन एक्सक्यूशन फॉर ईयर्स द इग्नेशियस सॉरी इंजीनियस आर्किटेक्चुरल स्ट्रक्चर ऑफ द सिटी कंसीव्ड taking into account the need to keep water in so hostile climate बहुत ही hostile climate climate के अंदर भी जो है पानी को ज़रूरत के समय में कैसे जो है पानी का इस्तेमाल किया जाए और उस पानी को कैसे बचा के रखना है कैसे सेव करना है ये सारी चीज़ें भी हमें धोलावीरा के दौर में देखी गई है जहाँ उसकी खुदाई में जो धोलावीरा के अंदर जो पाया गया है वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी देखी गई है ठीक है अब हम बात करेंगे बुद्धिस्ट टेम्पल्स की 
इंडिया के अंदर बुद्धिस्ट टेंपल बुद्धा बहुत फेमस स्ट्रक्चर है बुद्धिस्ट फेमस मॉन्ग्स जो है आज भी बहुत सारी जगहों पे बुरी तरीके से फैले हुए हैं मतलब तो हर जगह पे फैले हुए हैं और बहुत कम टाइम में काफ़ी अच्छा जो है इन्होंने खुद को ग्रो अप कर लिया बुद्धिस्ट लिटरेचर और बुद्धिस्ट सेक्टर ने इट कैन बी सेट दैट फॉर द दिस रीज़न दे वर कंसिडर्ड एज टेम्प्रेरी सेंचुरीज वेरी इन ट्यून विद द स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पिलग्रमेज देखिए बुद्धिस्ट जो हुआ करते थे वो शुरुआती दौर में क्या होता है घूम घूम के टीचिंग्स दिया करते थे है ना पहले खुद जो है मॉन्ग के रूप में रह करके उसकी जो है आ, हम कह सकते हैं नॉलेज गेन कर लिया करते थे उसके बाद में उस नॉलेज को जो है स्प्रेड करते थे कैसे घूम घूम के लेकिन आफ्टर अ सर्टेन टाइम कुछ टाइम बाद में ये समझ में आया कि उन लोगों को ये रियलाइज हुआ दैट वी वांट अ पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पर रह करके हम मेडिटेशन कर सकें हम वर्शिप कर सकें और वहाँ रह कर के हम लोगों को जो है ज्ञान देंगे इसके लिए उन्होंने शुरुआती दौर में केव्स को यूज़ लेना स्टार्ट किया आफ्टर अ टेन टाइम केव से बाहर आते हुए कि उन्हें लगा कि अब हमें ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है तो उन्होंने कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में जो है बिल्डिंग्स बनाना स्टार्ट कर दिया और वो बिल्डिंग्स हमें आज भी देखने को मिलती है इवन बुद्धिस्ट की जो टीचिंग्स है वो हमें आज भी देखने को मिलती है बुद्धा प्लेजेस चाइना ले लीजिए बांग्लादेश ले लीजिए नेपाल ले लीजिए इन क्षेत्रों में आज भी हमें जो है नेपाल स्पेशली भूटान यहाँ पर हमें बुद्धिस्ट प्लेजेस देखने को मिलते हैं जो पूरी तरीके से बुद्धा कल्चर को बताते हैं ठीक है ये देखिए बिहार का जो है आर्किटेक्चरल एग्जाम्पल uh, है यहाँ पे फ्रॉम द थर्ड सेंचुरी बीसी अगर थर्ड सेंचुरी बीसी से बात करें आज फिफ्थ सेंचुरी बीसी तक जो है द नेचुरली फॉर्म्ड केव्स नेचुरली फॉर्म्ड केव्स का बहुत महत्व हुआ करता था उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे बुद्धिस्ट कल्चर फैला बुद्धिस्ट मॉन्ग्स फैलने स्टार्ट हुए और जैसे जैसे बुद्धिज्म कल्चर स्प्रेड हुआ उसी तरीके से वहाँ पे जो है मेडिटेशन के लिए उन पर्टिकुलर क्षेत्रों का इस्तेमाल होने लगा जो कि केव्स के रूप में हुआ करती थी आफ्टर दैट उन्हें लगा कि अब जैसे जैसे सिचुएशन बढ़ रही है और हम अपने आप को स्प्रेड कर रहे हैं बुद्धिज्म कल बुद्धिस्ट कल्चर जो है वो स्प्रेड होता चला जा रहा है तो उस कंडीशन में दे रियलाइज दैट वी नीड अ पर्टिकुलर प्लेस वेयर वी कैन मेडिटेट और वेयर वी कैन गिव द पर्टिकुलर नॉलेज अबाउट सम सेक्शन ओके तो उन्होंने वुडन जो है बिल्डिंग्स बनाना स्टार्ट किया और उसे यूज लेना स्टार्ट किया धीरे धीरे जैसे जैसे सब कुछ चीजें बढ़ती गई वैसे वैसे उन्होंने स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में वो जो है स्टोन आर्किटेक्चरल फॉर्म में स्टोन बिल्डिंग बिल्डिंग्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया ठीक है बुद्धिस्ट टेंपल जो है उसके मेन स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो चैत्यास जिसे चित्य कहते हैं हॉल ऑफ प्रेयर जो होती है उसे चित्य कहते हैं या चैत्यास कहते हैं इसके अलावा विहार जो वर्क प्लेस होता है जहाँ पे डाइनिंग रूम भी होते हैं लाइब्रेरी होता है क्लासरूम होता है हाउसिंग होता है एक ऐसे पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पर सारी चीज़ें सम्मिलित रूप से प्रैक्टिस की जाती है मॉन्ग्स जहाँ पर रहते रह करके ये सारी चीज़ें एक साथ में प्रैक्टिस करते हैं और स्पेशली रेनी सीजन में ये ये क्षेत्र काम आता है बारिश से बचाव के लिए ठीक है इसके अलावा स्तूपा ये भी एक बहुत अच्छा जो है टॉम टाइप जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलता है अदर देन दिस दे वर मड माउंट ऑफ द शेप ऑफ डोम्स डोम्स का इस्तेमाल किया जाता था बॉडी पार्ट्स रिमेन एज फॉर एग्जाम्पल फॉर द टीज बिलोंगिंग टू द बुद्धा एंड अदर इम्पॉर्टेंट मॉन्ग्स द स्तूपाज वर पार्ट ऑफ रिलीजियस बिल्डिंग स्तूप जो होते थे वो जनरली रिलीजियस बिल्डिंग जहाँ पे मंदिर होता था या जहाँ पे पर्टिकुलर क्षेत्र जहाँ बैठ करके वो लोग पूजा पाठ करते थे या जहाँ बैठ करके वो मेडिटेशन किया करते थे वो पर्टिकुलर क्षेत्र जो है वो स्तूप वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता था ठीक है अशोका ने मौर्य एम्पायर का जो एम्प्रायर हुए हैं अशोका उन्होंने फाइनली जो है 260 सिक्सटी बी के अंदर करीब इस पर्टिकुलर बुद्धिज्म कल्चर को पूरी तरीके से चेंज कर दिया मेमोरियल कॉस्मिक सिंबल ऑफ द परा निर्वाण ऑफ बुद्धा परा निर्वाण जो है उसकी प्रक्रिया को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो ये देखिए ये एक स्ट्रक्चर बताया गया है ये बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर है बुद्धिज्म क्षेत्र जो है उसका स्ट्रक्चर है ये आप देख सकते हैं टॉम बना हुआ स्तूप जिसे कह सकते हैं ये पर्टिकुलर जो है बाहर की तरफ ये इस तरह का स्ट्रक्चर लगाया जाता है ये भी एक तरीके से बुद्धा का पर्टिकुलर साइन हुआ करता है इसके अलावा ये ऐसा स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलता है ये बुद्धिस्ट कल्चर का पर्टिकुलर स्तूप है ठीक है एग्जाम्पल है तो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हमने बुद्धिस्ट कल्चर को जाना इसके अलावा जो टाइम जो आर्किटेक्चरल फॉर्म है इंडिया का वो पुराने टाइम में मतलब हम कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौर में कैसा हुआ करता था ये सब चीज़ें आज के इस दौर में हमने आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ी इसके अलावा कल हम लोग जैनिज्म 
जो टेंपल या स्कल्पचर जो हुआ करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर का वो फॉर्म जो जैनिज्म या अदर दैन दिस जो है आफ्टर दिस जो उस टाइम पीरियड आया उसके अंदर कैसा कल्चर देखा गया आज तक के टाइम पीरियड में जितनी भी हिस्ट्री रही है उसके अंदर कैसे कल्चर स्कल्पचर या आर्किटेक्चरल फॉर्म सामने आते हैं जो कि इंडिया के आर्ट एंड कल्चर को कुछ स्पेसिफिक जो है एरिया में ले जाते हैं वो सारी चीज़ें हमने कल के लेक्चर में लेनी है मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम उसे डिस्कस करेंगे इसके अलावा आज तक हमने पढ़ा है बुद्धिज्म कल्चर या बुद्धिज्म आर्टिक आर्किटेक्चरल फॉर्म या स्कल्पचर फॉर्म उसके अलावा हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर कैसे आर्किटेक्चरल फॉर्म या स्कल्पचर फॉर्म हुआ करता था और उसके अलावा हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है इस पूरे कोर्स का देखा है तो आज इतना हमने डिस्कस किया है उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई है इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई इशू है कोई डाउट है यू कैन इजीली आस्क मी इन कमेंट सेक्शन इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप मुझसे कोई ऐसी चीज़ें हैं जो छूट गई है और आप चाहते हैं कि मैं उसे कंप्लीट करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं बट हेयर अगेन आई एम क्लियरिंग कि मैं वो पोर्शन कवर कर रही हूं जो आपके प्रिलिम्स एज वेल एज मीन्स को भी कैरी करेगा मैं अननेसेसरी मटेरियल को यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे जो आपके जिस फॉर्म में प्रिलिम्स और मीन्स दोनों कवर हो जाए ठीक है थैंक्स फॉर बींग विथ मी थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आप आई then uh, the another name of authenticity accountability and professionalism and this course is presented by me this is joshi and thanks for being with me be here be with us keep learning keep watching bye bye take care